Umpisahan na ho natin mga boss. Babatiin ko ho muna yung acro. Ito ho yung uh, fraternity na gusto ko hong uh, malinawan na marami ho sa kanilang desente, edukado, naniniwala ho doon sa sinasabing prinsipyo at doon ho sa sinasabing hindi lang prinsipyo, sumusunod sa patakaran, ginagalang yung konseho, ginagalang yung kanilang mga pinuno, depende kung anong klaseng pinuno. Kasi kung minsan, ako ho'y nagsasalita, hindi ako basta bubuladas ng aking bibig. May ugnayan ho ako sa isang miyembro ninyo na opisyal. Hindi ho niya gustong ibanggit ang pangalan kasi ayaw niyang pangunahan yung konseho, yung council. Ang konseho ho kasi dapat naintindihan ng mga organizers, dapat naintindihan sa anumang chapter, Luzon, Visayas, Mindanao, kung kayo acro, para sa inyo to. Hihiwalay ho natin yung mga desente, edukado, marunong sumunod, at naintindihan kung anong ibig sabihin ng salitang respeto sa loob ng organisasyon, sa loob ng samahan, sa loob ng fraternity. Sa lahat ho nakikinig ho sa akin ng mga fraternity with due respect, binibigyan ko ng galang partikular kapag kayo registrado sa Securities and Exchange Commission. Sa Securities and Exchange Commission, malalaman kung anong nature ng inyong pagiging fraternity kasi may purpose, may sense of purpose ho yan. Kilala ninyo kung sino mga leaders ninyo, bigyan nyo ng galang. Huwag kayong kumilos na hindi na, 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 na natitimbrihan kasi disrespectful yan doon sa mga pinuno ninyo. Tinuturuan ko kayo, lahat kayo, kahit, kahit sinong frat, kahit anong organisasyon, kapag rehistrado, kayo'y korporasyon, mahalaga na hindi na disrespect, hindi na babastos. Nabigyan nyo ng galang yung mga leader ninyo sa itaas, anumang pagkilos ninyo sa gitna at sa ibaba. Kinakailangan yung mga leader ninyo na intindihan at paggalang din doon sa sinasabing doktrina kung meron kayo, prinsipyo pinaglalaban ninyo, in this case, humanitarian. Naintindihan ho natin yan. Ako ho'y magsasalita, hindi para dahil parang nililina ko, hinihiwalay ko yung desente edukado, marunong sumunod, mga professionals, na naintindihan yung aking mga sinasabi, kaya lang ayaw natin pangunahan, binibigyan ko rin ng respeto, yung konseho. Maging ang founder ninyo, naintindihan to. Isang bagay lang na gusto kong sabihin, hinahamon ko kung sino yung nasa likod nang nag-organize ng rally na yan na hindi pwedeng potok sa buho lang yan at medyo nag, nagtipon-tipon kayo ng walang leader. Yung leader ninyo dyan, kung may bayag, magpakita sa akin. Pumunta ka sa opisina ko. Dalhin mo na sang damakmak na tropa mo. Siguraduhin mo na may lisensya ka. Ulitin mo. Do it again. Let me see. Nahahamon na ako. Huwag niyo akong kantihin. Again, nire-respeto ko ang organisasyon tulad ng pagrespeto ko sa organisasyon ng Bitag Multimedia Network registered under the Securities and Exchange Commission, Bitag Media Unlimited Incorporated. Hanapin nyo na lang ho yung aming eto, kung anong nature of business namin. Since you are humanitarian, I'm glad na nakakatulong kayo sa kapwa, makatao, pareho tayo ng landas. Kami, hindi lang pagtulong, hindi humanitarian. Tumatayo kami. Lumalaban kami sa mga taong abusado. Isinusuka namin ang masamang gawain ng mga taong hindi kaaya-aya ang pinagagawa pag may paglabag sa batas at paglabag sa karapatan na nino man na ikayuyurak kanino man. Hindi kayo yon. Umpisahan natin. May ugnayan ako sa isang opisyalis ninyo. Mahabang pag-uusap namin at kasalukuyan ginagawa niya na makaabot lamang itong mga sinasabi ko at ako'y opisyal na nagsasalita. 
at inaantay ko muna ang gagawin ng konseho at aking napag-alaman, alam ninyo kung paano yung origin ng acro. From the humble beginning, alam yan ng founder ninyo. Alam yan ng ibang mga senior na. Alam din yan ng, organ, alam din yan ng uh, konseho ninyo, the council. Huwag niyong ikahiya kung anong pinanggalingan ninyo. Kinakailangan na intindihan niyo. At tingnan kung ano yung humble beginning. If there's anything humble, lahat tayo nag-uumpisa, may origin. nag evolve yan. At nag evolve yan, nagbabago. May mga taong, nung araw, ganito sila. Pero habang tumatagal, nagbabago. Nagbabago sa prinsipyo. Nagbabago sa pinaglalaban. Lumalawak ang kaalaman. Lumalawak ang kanilang pag-unama. Lumalawak pagkaintindi. Kaya nag evolve ang bawat organisasyon. Paano pag isang organisasyon, eh hindi marunong tumingin sa pinanggalingan? At ayaw bigyan ng pansin kung paano ang panimula. Well, at patuloy nag evolve kung yan nag evolve lumalakas tumitibay ang sinasabing organisasyon kasi may evolution. Nangangaral ba ako? Hindi. Ang ibig kong sabihin, kung ang pananaw ko ng araw ay gang, ang acro, may bayag akong sabihin, naranasan ko yan. Alam yan ng inyong mga senior. Pero hindi na pwedeng sabihin kung araw ay gang, nag-evolve na kayo, nag-frat na kayo, at naging matured marami ng mga professionals, hindi na natin pwedeng balikan ang nakaraan kasi may karoon ng pagbabago. Subalit, yung pananaw ng isang individual, hindi nyo pwedeng sisihin kung yan ay nag-iwan ng sinasabing stigma o tatak. Kaya may salitang experiential. Ang, mga, ang founder ninyo, 66 years old, at ang ibang mga seniors ninyo, ay ibang mga members ng council ninyo, wala pa nung panahon na sinasabi ko. Pero yung founder ninyo, umasumasang ayon yung humble beginning ninyo. Ay, ayaw kong bigyan ng pansin. Ba, diin, kasi nagtatak sa akin yun. Ngayon, nababago yun kasi nag evolve Kung sa pamilya may black sheep, yung black sheep na yun, hindi forever black sheep. Depende kung gusto niya magbago at gusto niya baguhin na hindi na siyang maitim na tupa sa pamilya. Nangyayari yun. Pag ang isang organisasyon gusto niyang balahura, bastos, gangster ang utak, abay, mananatili sila ganun. Pero paano pag sinabi tayo ka muna? Iba na tayo eh. Yusin na natin. Ay kinaka- kinakailangan yung prinsipyo, yung kasaysayan, yung beginning, yung evolution, paano ay kabahagi yun. Pero hindi na pwedeng tingnan yung nakaraan. Pero paano pag nag-iwan ng tatak sa iba? Masisisi niyo ba? Eh, sasabihin niyo kung ano yung maling pananaw kasi hindi na applicable ka sa lukuyan. I'm talking about me. Simple. Inuulit ko, may ugnayan ako sa mga nakakataas sa inyo. Hindi ko babanggitin. Hindi ko babanggitin ang kanyang pangalan bilang pagrespeto at hindi pamunahan yung konseho. Bukas ang aking tanggapan sa mga council at gusto kong makaabot at bu- bukas para doon sa mga opisyal na desente, marunong umunawa, edukado, professional. Pero nung Sabado, hinahamon ko kung sino yung putok sa buhong pendehong magpakita ka. Gusto mong masukat ang pagkalalaki ko? Nandito ako. Sasalubugin kita rin kahit na sandamakmak na Libo-libo ang kaharap mo, wag lang kayo magkakamali. Papapasukin ko at panong ko sa iyo, mapapahiya ka ngayon dahil ibabalato ka ng konseho. Sasabihin kung sinong pangalam, wag ka magtago sa numero ng dami ninyo. Hindi ako natitinag. Kung ang mga teritoryo ng mga abusado na pupuntahan ko, pinapasok ko, hindi yan palabas. Totoo kami sa bitag. Ito ang prinsipyo namin sa bitag. Pag ang mga tao ko gumawa ng katarantaduhan, 
pinapalabas namin, DNSD disciplina namin, TNT walag namin, pinapakita namin, lumabag ka. Lumabag ka doon sa sinasabing sistema at paniniwala, doktrin ang kinakailan, sundin, prinsipyo. Ganun ako. Dinidisiplina ko. Kung matigas ang ulo, tinitiwalag ko para hindi magkaroon ng kalituhan sa loob ng samahan o sa loob ng korporasyon. Pananagutan ko bilang isang leader, tuwirin ang mali na mga nasa ibaba o sa gitna. If I'm a leader, tatlo lang ang prinsipyo na ginagamit ng bitag. I am a leader, I lead. The next, you follow. The next, you get the F out of the way or I'm gonna kick you out. That's the leader. Hindi pwede yung leader tatahimik at ang konseho parang kinukonsente ang mali. Anong mali? Pakita natin. Public disturbance. Inconvenience. Illegal assembly without a permit sa City Hall. Hindi yan running, ha? Nandyan. Ingay. Naperwisyo ang mga building sa tabi. Financial district to. Hindi to lugar na kung saan pwede nyong gawin. Kung yung ang ibang mga politiko gusto mag-rally sa circle, hindi binigyan ng permit or binigyan ng permit, kinakailangan may permit. Sa parting yan, Hinahanap ko yung ulo, magpakita ka kung may bayag ka, iharap mong sarili mo sa akin. Nanghahamon ba ko? Hindi. Malalamat malalaman ko sa konseho kasi baka masira yung ibang matino at professional at edukado. Yung sistema yan, makikita namin sa lahat. Hindi lang yan. Ito'y kuha doon sa building, karatig building, na pag-aari ng mga vilyar. Ebedensya yan. Sino pa mga perwisyo? May mga katabi kaming gusali. At sa gusaling ito, Sabado, wala kaming pasok. Anong pinakikita nyo? Sino dinuduro nyo? Gwardiya? Sabi ko nandito ako lunes hanggang Huwebes. Sabihin nyo. Pero bago kayo mag-organize ng ganyan, kumuha kayo ng lisensya, huwag yung asal gangster. Huwag asal anarkiya. Huwag asal na akala mo taas ang kamay. May mga nagsisenyas pa, lusob tayo. Huwag kayo magkakamali sa trespassing. Pag once pumasok na kayo dyan, hindi magdadalawang isip kasi nakatimbre. Dumating ang pulis. Dumating ang SWAT. Unti-unti kayo umalis. Natatauhan na kayo. Kaya yung ulo niyan, ikaw ba'y talagang astig? Look me in the eye, eyeball to eyeball, gusto ko makita at magpaliwanag ka. Yan ba'y nakatimbre sa council? Kasi kung hindi, untog mong ulo mo sa simento, lumabag ka. Dinisrespect mo, binalahura mo ang konseho na dapat sinusunod mo. Ito'y paglilinaw lamang. Ina-isolate ko yung matutulwid sa mga mukha may problema. Ina-isolate ko at ginagalang ko yung konseho at yung founder. Subalit ang konseho at founder kinakailangan na timbrihan sa nangyari. E lumalabas na sinasabi ng aking sa loob mismo, opisyal din, Profe professional, <coughs> doktor. May ibang abogado na iiling na lang. Maraming mga matitinot professional at ito'y mga edukadong miyembro ninyo hindi muna nagsasalita kasi ayaw pangunahan ng konseho. At hindi ko muna babanggitin ang pangalan ng tao kasi bilang paggalang na parang ayaw namin pangunahan ng konseho. E eh lumalabas, nakakuha ko ng impormasyon at sinabi pa nung kausap kong opisyal, bahala na po kayo, Sir Ben, kung yan ang gusto ninyong sabihin para naman sa ganun, hindi nadadamay yung ibang walang kinalaman sa ganyang klaseng gawain. Quote, member ninyo, Marami ang mga nagsasabing member ninyo. Kaya kayong mga nandyan sa ibaba, asal anarkiya, asal gangster pa rin. Kung ang yang ginagawa ninyo, nagtipon-tipon kayo, tutulong pa ako sa inyo. Anong, anong venue? 
gusto niyo mag-feeding program? Gusto niyo mamahagi ng mga bagay na doon sa mga nangangailangan? Yung taong kinakalaban niyo, kapareho niyo rin, may bayag palaban, hindi nagpapaisa. Pahit na mga kriminal pinapatulan, kahit na yung mga hanay na mga sa law enforcement natin, maglulokuloko, pinakikita ko ang mali. Pinakikita ko mali sa inyo. Oh, sino tong kolokoy na to na nagsisilusob tayo? Oh, trespassing na yan. May bata. Endangerment. I-freeze nyo nga uli. Kung kayo'y mga responsable at anak nyo ay bata, anong ginagawa niyan? Child endangerment. Irresponsable, tarantado, estupido, gunggong ang tatay na member na dinala yan. Anong kinalaman yan? Ngayon, pinahihiya ko, pinahihiya ko yung organizer na yan. Magpakita ka sa akin. Hindi ako nagahamon. Ikaw, iuupo ko rito. At dito, susukatin ko yung galing mo. Huwag kang magtawag na parang kuyog dahil hindi ako natitinag. Kung yung mga taong barumbado, niyayura ka ng karapatan ng mga taong walang kalaban-laban, binabangga ko, kahit sino pa yan, sino ba naman kayo para matitinag ako? Pero, doon lang sa organizer, hindi sa acro. Hinihiwalay ko yung ulo. Hindi pwedeng ilahat. Sinasalba ko yung matitino. Binibigyan ko ng galang. Kaya ang panawagan ko ron sa konseho, ibalato nyo sa akin, pangalanan nyo, at malalaman ko yan. At ikaw nag-organize kung sino man kayong mga ulo kayo, malalaman at malalaman ko kung sino. Hindi ako nagbabanta. Iimbitahan ko kayo, gusto nyo pala talaga ng totoong media, hindi yung mga live stream, live stream ng kalokohan. Kayo-kayo nagbobolahan. Kayo-kayo nagbubuhat ng bangko. Gusto nyo talaga ng totoo. Dito tayo umupo. Subukan nyo. Lohe ka sa lohe ka. Gusto ko masukat. Hindi ako pumapatol doon sa mga... Gusto ko lang maintindihan. Nilabag mo ba? Ginalang mo ba? Binastos mo ba ang konseho? Alam ba ng konseho to? Sanction ba to? Or nagkagulat na lang? O ngayon, what's your next move? Inaantay ko yung ulo. Huwag ka magtago sa mga member mo. Huwag mong gagawin na parang anarkiya, kuyog-kuyog. Hindi ako naniniwala dyan. Asal gang yan. Igalang nyo yung mga leader nyo. Igaalang nyo yung pinakaprinsipyo at ang uh, layunin ng inyong frat humanitarian. Igaalang nyo lahat ng bagay, huwag nyo ilagay sa kahiyaan. Kung meron kayong issue, may forum dyan. Huwag nyo gagamitin ang lansangan na parang akala ninyo isa ako sa mga tiwaling mga mga o mga mga politiko or abusadong individual na may may sinaktan or sino man hindi tagapagtanggol ako ng mga taong inaapit na ape kung akala ninyo inape ako patunayan ninyo inape ko ginape ko kayo pinahiya ko kayo patunayan niyo kung ang sinasabi ng ibang kun nasa konseho at nasa itaas at sabi na rin nung kausap ko alam naman nila kung saan ba nang galingan kung paano nagumpisa yung sinasabing acro sa humble beginning. Dati, ganun kami. Ngayon, hindi na. Pwes, well and good. Wala akong problema sa mga matitino. Wala akong problema sa mga professional. Wala akong problema sa mga walang kinalaman. Buisit ako. Galit ako. Doon sa mga ulo. Huwag niya akong susubukan. Hindi ako nagahamon. Hindi ako natitinag. Eto ako ngayon. Sige, kiaw-kiaw pa kayo. Bulahin yung sarili ninyo. Respetohin nyo muna yung nakakatasay nyo. Respetohin nyo yung pinakaprinsipyo ng inyong organisasyon. Hindi nakukuha sa dami. Hindi nakukuha sa bayag yan. Hindi nakukuha sa braso yan. Eto at eto. 
at galang. Kasi kung ito lang naman at bayag, marami ako niyan. Ito muna at ito, at paggalang. Kung ito lang naman at bit, lagi kong bit-bit ang bayag ko, kaya ikaw, bit-bit mo bang bayag mo? Ikaw yung organizer? Ano, napapahiya ka na ba? Lumutang ka. Dalhin mong sandamakmak na member mo dyan. Mag-rally kayo ulit. Sasabihin ko, sino ang pinuno? Lika sa loob. Magdala ka pa ng mga security mo. At pagkatapos i-airy kita. Kayong sa labas, makinig kayo at manood kayo. Susukating ko yung utak. Lohika. Kasi kung bayag, puwersa. Huwag na tayo maglukuhan. Iba si Bitag. Totoong tao ako. Hindi ako hambog. Kaya kong itayo yung mga sinasabi ko. Inuulit ko. Bolwarte ng ibang mga abu abu abusado. Nilulusob namin. Nagpapakita ako. Hindi dahil balwarte mo yan. May ginawa ka eh. Panoorin nyo lang sa mga videos namin. Hindi yan hambog. Hindi yan scripted. Ngayon, sa akin, gusto ko lang sabihin, pinanindigan ko. Pero sa parting to, tinutuwid ko ang mali. Ito ay pagtuwid ng mali. Pagsasalba doon sa sinasabing organisasyon. Pagbibigay ng galang. Ang mga miyembro dapat gumalang. May pananagutan kayo sa inyo mga leader. Ang mga leader, may pananagutan sa tao. Ang pananagutan ng leader at pananagutan ng lahat, alagaan ang pangalan. Kasi mag-iiwan na masamang panlasa sa sino man. Sana may napulot kayo. Hindi puro bayag, hindi puro puwersa, hindi puro yabang. Lohika, talino, totoo, gamitin nyo yun. Marami sa inyo sa itaas, meron yan. Professional nga eh. Nakakaintindi. Nahihiya. Kaya tinutuwid ko. Hindi ko pinangungunahan. Inaantay ko. Bago pa man ikaw ibalato sa akin at ang pangalan mo, mapapahiya ka, mas maganda siguro, silently, give me a call. Simple. Maintindihan pa kita para ituwid ko ang mali mo. Hanggat hindi mo nakita may mali ka, didikdik ko sa kukote mo. End of story. Change topic. Well, mga boss.